வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கொஷின் பேப்பர் அட்வான்ஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரிப்பர் ப்ராசஸ் டூ அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ப்ராசஸ் ஒன் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் அட் ருபீஸ் ஃபோர் பர் யூனிட் லேபர் காஸ்ட் ருபீஸ் தௌசண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் செவன் ஹண்ட்ரட் நார்மல் லாஸ் ஹேஸ் பீன் எஸ்டிமேட்டட் அட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இன்புட் which can be sold for rupees 2 per unit actual production realized was 850 units yes ipo inda problem pollala idhula vandu process 2 account mattum da prepare panna solli irukanga namakitta transfer from process 1 irukku so idha vachi da nam start panna porom yes ipo paarenga transfer 1 inge potirukom 1 la irundhu vandirukku 1000 units 4 per unit sonnadhanal 1000 into 4 4000 potaachu அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லேபர் காஸ்ட் ஒரு தௌசண்ட் இருக்கு மெட்டீரியல் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ நம்ம அதை எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் லேபர் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் அதை எழுதிக்கலாம் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் அதுவும் எழுதியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் லாஸ் இருக்கு டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இன்புட்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ இங்கே இன்புட் என்னன்னா அந்த தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் தான் அப்போ இந்த தௌசண்ட்ல டென் பர்சன்டேஜ் அதை பார்த்தீங்கன்னா டூ ருபீஸ்க்கு சேல் பண்ணுறாங்க அப்போ தௌசண்ட்ல டென் பர்சன்டேஜ்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் ரியலைஸ்ட் எவ்வளோ சொல்லிட்டாங்க பாருங்க எயிட் ஃபிஃப்டி அதாவது மொத்தம் தௌசண்ட் இன்புட் வருது அதில் நார்மல் லாஸ் ஹண்ட்ரட் ஆகிடுது அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஃபிஃப்டி சொல்லிட்டாங்க அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே தௌசண்ட் இருக்குது இங்கே நைன் ஃபிஃப்டி தான் இருக்குது அப்போ அந்த பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டின்றது என்னென்னா அப்நார்மல் லாஸ் ஓகே அப்போ அந்த அப்நார்மல் லாஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் மைனஸ் நார்மல் லாஸோட டோட்டல் அதே மாதிரி இந்த அமௌண்ட் காலமோட டோட்டல் மைனஸ் நார்மல் லாஸோடு டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே பாருங்கள் இந்த ஃபிஃப்டிக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்ம எவ்வளோ வந்துட்டு பாருங்கள் நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடாக இந்த டோட்டல் மைனஸ் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் இங்கே தௌசண்டாக இது ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி போட்டோன்னா அப்நார்மல் லாஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ அப்நார்மல் லாஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டோன்னா இது பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஒவ்வொரு யூனிட் எவ்வளோனா டென் பர் யூனிட் எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட் ஃபிஃப்டி அப்போ டென் பர் யூனிட்னு வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் கேல்குலேட் டோட்டல் கிலோமீட்டர் அண்ட் டோட்டல் பேசஞ்சர் கிலோமீட்டர் ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் நம்பர் ஆஃப் பஸ்ஸஸ் ஃபைவ் டேஸ் ஆப்ரேட்டட் இன் அ மந்த் தேர்ட்டி ட்ரிப்ஸ் மேட் பை ஈச் பஸ் ஃபோர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ரூட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் லாங் ஒன் வே கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த பஸ் ஃபிஃப்டி பேசஞ்சர் நார்மல் பேசஞ்சர் டிராவலிங் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டி முதல்ல டோட்டல் கிலோமீட்டர் அதுக்கப்புறம் பேசஞ்சர் கிலோமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் கிலோமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா நம்பர் ஆஃப் பஸ்ஸஸ் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஆப்ரேட்டட் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் ட்ரிப்ஸ் பர் டே இன்டூ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ரூட் அண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கு நம்பர் ஆஃப் பஸ்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஆப்ரேட்டட் தேர்ட்டி நம்பர் ஆஃப் ட்ரிப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வே அப்போ இன்ட்டு டூ போட்டுக்கணும் ஏன்னா போயிட்டு வரும் இல்லையா ஒன் வேக்கு தான் அது அப்போ போயிட்டு வர்றதுனால ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஆகிடும் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதை கேல்குலேட் பண்ணோம்னா ரன்னிங் கிலோமீட்டர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு இப்போ நமக்கு பேசஞ்சர் கிலோமீட்டர் வேணும் இல்லையா அப்போ இந்த டோட்டல் ரன்னிங் கிலோமீட்டர் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் பேசஞ்சர்ஸ் இன்டூ நார்மல் பேசஞ்சர் ட்ராவலிங் கெப்பாசிட்டி போட்டோம்னா நமக்கு கிடச்சிடும் பாருங்க டோட்டல் ரன்னிங் கிலோமீட்டர் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் பேசஞ்சர் இன்டூ சீட் ஆக்குபென்சி ரேட் சீட் ஆக்குபென்சி ரேட்டுன்றது இந்த செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டின்றது தான் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் பேசஞ்சர்ஸ் இன்டூ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பாருங்க நைன் லேக் கிலோமீட்டர்ஸ் புரிஞ்சிச்சா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா கேல்குலேட் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் டென் செல்லிங் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் ஃபிஃப்டீன் ஓகே இப்போ பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு
ஆஃப் ருபீஸ் எயிட் பர் கேஜி பாருங்க ப்ராடக்ட் எக்ஸுக்கு ஃபார்ட்டி கேஜி ஆஃப் மெட்டீரியல் தேவைப்படுது மெட்டீரியலோட காஸ்ட் என்னன்னா ஒன்று ஒன்று எயிட் பர் கேஜி அப்புறம் த ஆக்சுவல் கன்செப்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஃபார் த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ் கேம் டு ஃபார்ட்டி எயிட் கேஜி ஆஃப் மெட்டீரியல் அட் ருபீஸ் நைன் பர் கேஜி கன்செப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இது வந்து ரெக்குவயர்மெண்ட் இது ஆனால் கன்செப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் எக்ஸுக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் கேஜி வந்து ஒன் ஒன்று நைன் பர் கேஜி ஆயிடுச்சு கேல்குலேட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸோட ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இன்டூ ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் மைனஸ் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன்டூ ஆக்சுவல் ரேட் ஓகே ஸ்டாண்டர்டுன்றது பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஃபார்ட்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டுன்றது எயிட் ஓகே இப்போ ஆக்சுவல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் கேஜி நைன் பர் கேஜின்றது தான் ஆக்சுவல் ஓகேவா அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இன்டூ ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன்டூ ஆக்சுவல் ரேட் போடணும் அப்போ ஃபார்ட்டி இன்டூ எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்டூ நைன் பாருங்கள் புரிஞ்சுதா அப்போ இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு சப்ராக் பண்ணோன்னா நமக்கு பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் டுவெண்டில் வருது ஓகே அதாவது இது ஜாஸ்தி இருக்குது அண்ட் இது கம்மியாக இருக்குது அப்போ அட்வர்ஸ் இது பாசிட்டிவாக வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஃபேவரபிள்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ அது மைனஸில் வந்ததுனால அட்வர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ மெட்டீரியல் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் ஃபார்முலா பார்க்கலாமா ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் மைனஸ் ஆக்சுவல் ரேட் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி எவ்வளவு ஃபார்ட்டி எயிட் கேஜி ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் எவ்வளவு எயிட் அண்ட் ஆக்சுவல் ரேட் எவ்வளவு நைன் ஓகே அப்போ எயிட் மைனஸ் நைன் பாருங்கள் அப்போ எயிட் மைனஸ் நைன்னா மைனஸ் ஒன் அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆகிடும் அப்போ இதுவும் அட்வர்ஸ் தான் புரிஞ்சுதா ஏன் அட்வர்ஸ் வருதுன்ட்டு ஓகே மைனஸ் நெகட்டிவில் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்வோம் அட்வர்ஸ்ன்னு சொல்வோம் இல்லைன்னா வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா ஃபேவரபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே எஸ் ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் இதுவுமே ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்கில் கேட்டிருக்காங்க இப்போ பார்த்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரை ரெஃபர் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு வந்து ஒரு கொஷின் பேப்பரில் எப்படி எப்படிலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்றது தெரியும் அண்ட் அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக எதுலலாம் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்றதும் நமக்கு கிளியராக தெரியும் வரும் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டென் மார்க் ப்ராப்ளம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுன்றதை பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்